ఫ్రెండ్స్ అందరూ ఎలా ఉన్నారు నేనైతే చాలా చాలా బాగున్నాను ఫ్రెండ్స్ అందరూ ఏం చేస్తున్నారు ఎలా ఉన్నారు సో ఇప్పుడు నేను సొరకాయ హల్వా అనేది చేయబోతున్నానండి ఈ రెసిపీ చాలా 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 ఎమ్మీగా ఉంది చాలా స్వీట్గా ఉంది సో మనం స్వీట్గా తయారు చేసుకుంటాం కాబట్టి చాలా చాలా టేస్టీగా కూడా ఉంటుంది సో స్వీట్ అనేది ఎవరైతే ఇష్టపడతారో వాళ్ళు ఇది కూడా ఇష్టపడతారండి స్వీట్ అలవాటు లేని వాళ్ళు కూడా ఇది తింటే చాలా చాలా టేస్టీగా ఉండడం వల్ల వాళ్ళు కూడా ఇష్టపడతారు సో ముందుగా నేనైతే ఇలాగా సొరకాయ మొత్తము పీల్ చేసేసుకున్నాను సో తొక్కు మొత్తం తీసేసుకున్నాను అనమాట సో తీసుకున్న తర్వాత ఇలాగ కట్ చేసేసుకుంటున్నాను మీరు కూడా ఒకసారి ట్రై చేయండి ఎలా ఉంది నాకు కమెంట్ సెక్షన్లో చెప్పండి సొరకాయని ఇలాగ కట్ చేసుకున్నాం కదండి సో ఇప్పుడు మనము దీని మధ్యలో ఉన్న గింజల్ని మొత్తం తీసేసుకుందాము సో చూసారు కదా ఇలాగే అనమాట సో దీనికి చాకు కన్నా మనకి స్పూన్తో చాలా తొందరగా వచ్చేస్తుందండి సో అందుకే చూసారు కదా నేను ఎలా చేస్తున్నానో మీరు కూడా అలాగే చేసేసుకోండి ఈజీ ప్రాసెస్ దీనికి షుగర్ ఉంటే సరిపోతుందండి షుగర్ సొరకాయ ఉంటే సరిపోతుంది చాలా చాలా టేస్టీగా రెడీ అయిపోతుందండి సో ఇంకా మనకి తెలిసిందే దాంట్లో మనం డ్రై ఫ్రూట్స్ కూడా వేసుకుంటాము లేని వాళ్ళు డైరెక్ట్గా కూడా చేసుకొని తినచ్చు సో నేను ఇక్కడ రెండు డ్రై ఫ్రూట్స్ అనేటివి వేశాను కాబట్టి సో మీకు ఇంకా ఇంకా చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది మీరు ఉంటే వేసుకోవచ్చు లేకుంటే అవాయిడ్ చేయొచ్చు మొత్తం సొరకాయ గింజలను మొత్తం తీసేసిన తర్వాత సో ఇలాగ ఒక ప్లేట్ తెచ్చుకొని మనం ఇలాగ తురుముకుంటున్నామండి ఇలాగ తురుముకోవడం వల్ల మనకి చాలా చాలా బాగొస్తుంది సో మొత్తం ఇలాగ అన్నీ తురుమేసుకోవాలి తర్వాత మనం ఇప్పుడు ప్లేట్లో నుంచి సొరకాయ తురుముకున్నాం కదా అది మొత్తం నేను ఇలాగ వడకట్టేసుకుంటున్నాను అనమాట నేను చిల్లీలు గెంటే తీసుకున్నాను గెరిట సో మీరు వడకట్టేది ఉన్నా కానీ అది కూడా తీసుకొని ఇందులో ఉన్న వాటర్ని మొత్తము ఇలాగ కిందకి అనేసేయాలండి మనకి స్పూన్ అయితేనే మనకి బాగా కింద వాటర్ అనేది పడిపోతుంది సో స్పూన్తో నేను ఇలా అనేసుకుంటున్నాను సో ఇది మొత్తం తీసేసిన తర్వాత నేను ఒక గిన్నెలో వేసేసుకున్నాను సో ఇలా వచ్చేసింది మనకి ఇప్పుడు నేను స్టవ్ అనేది ఆన్ చేసేసుకున్నాను ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ దాని మీద కడాయి పెట్టేసి అందులో నెయ్యి వేసేసుకున్నాను సో ఇక్కడ నేను టూ స్పూన్స్ నెయ్యి అనేది వేసుకున్నాను నెయ్యి లేని వాళ్ళు డాల్డాగా డాల్డా కూడా మీరు యూస్ చేసుకోవచ్చు సో తర్వాత మీరు ఇట్లాగా మొత్తం వేపేసుకోవాలి కొంచెం రెడ్డిష్ కలర్లోకి వచ్చేంత వరకు ఉండించుకొని తర్వాత తీసేసేయాలండి తర్వాత నేను ఇక్కడ కిస్మిస్ కూడా తీసుకున్నాను అలాగే ఇలాచి ఒక రెండు తీసుకున్నాను అనమాట కచ్చా పిచ్చ దంచిపెట్టుకున్నాను సో తర్వాత మనము ఇందాక తురుముకున్నటువంటి సొరకాయ కూడా పక్కన ఒక కప్పు వచ్చిందండి సో నేను చూపిస్తాను ఒక గ్లాస్తో ఒక కప్పు వచ్చింది నేను అదే కప్తో షుగర్ అనేది హాఫ్ కప్ తీసుకున్నాను సో మీరు చూసుకోవాలండి అది మాత్రం కొలత చూసుకోవాలి సొరకాయ తురుము అని అనేది మీకు ఎంత వస్తుందో చూసుకొని అదే కప్తో మీరు అరకప్పు షుగర్ తీసుకుంటే సరిపోతుందండి సో నేను అదే నెయ్యిలో ఇట్లా వేసేసుకొని వేపేసుకుంటున్నాను కొంచెం పచ్చి వాసన పోయేంత వరకు మనం వేపుకోవాలండి మొత్తం వేపేసుకున్న తర్వాత కొంచెం పచ్చి వాసన అనేది పోతుంది సో ఈ వాటర్ అనేది కూడా మొత్తం లాగేసిన తర్వాత మనకి కొంచెం కలర్ అనేది కూడా మారుతుందండి సొరకాయ సో తర్వాత నేను ఇక్కడ షుగర్ అనేది కూడా యాడ్ చేసేస్తున్నాను ఫ్రెండ్స్ చూసారా మొత్తం నేను ఇట్లాగ కలిపేసుకుంటున్నాను ఒకసారి తర్వాత నేను ఇక్కడ ఒక గ్లాస్ తీసుకున్నాను ఆ గ్లాస్ నిండా ఉన్నిందనమాట సో వన్ కప్పు సొరకాయ తురుము తీసుకున్నాను ఒక గ్లాస్ సో అదే గ్లాస్తో అరకప్పు షుగర్ తీసుకున్నాను ఇలా కలిపేసుకుంటున్నాను అనమాట సో చూసారా కొంచెం మనకి వాటర్ వాటర్గా వచ్చేస్తుంది కదా సో కొంచెం మనకి పాకంలాగా వచ్చేంత వరకు మనము కొంచెం వెయిట్ చేయాలండి ఒక టూ మినిట్స్ కొంచెం లో ఫ్లేమ్లో పెట్టుకోండి సో మందపాటి గిన్నె మాత్రమే తీసుకోవాలి పల్చాట తీసుకుంటే మాడిపోతుందండి సో ఇందులో చూసారా నేను ఫుడ్ కలర్ అనేది యాడ్ చేసేస్తున్నాను ఫ్రెండ్స్ మీ దగ్గర ఫుడ్ కలర్ ఉంటే యాడ్ చేసుకోవచ్చు లేకుంటే 
ఏంటంటే అవాయిడ్ చేసుకోవచ్చు అండి సో ఇట్లాగా అయిపోయిన తర్వాత మనము చూసారు కదా నేను ఇందాక రెండు ఇలాచీ తీసుకున్నాను సో ఇలాచీ అనేది వేసేసుకున్నాను ఇందాక మనము వేపుకున్న కిస్మిస్ జీడిపప్పు కూడా వేసేసుకున్నానండి సో ఇలా వేసేసుకున్న తర్వాత మొత్తం ఇలా కలిపేసుకుంటున్నాను కలుపుకునేటప్పుడు మనకి ఇలాగ కడాయికి అంటుకోకుండా వస్తే మనకి పర్ఫెక్ట్గా ఉడికిపోయినట్టండి సో ఇక్కడ కూడా చూసారా అయిపోయింది ఇప్పుడు మనకి మన రెసిపీ అనేది చాలా 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 టేస్టీగా ఉంటుందండి మీరు కూడా ట్రై చేయండి ఫ్యామిలీ మెంబర్స్తో కలిసి చాలా బాగా ఎంజాయ్ చేయండి సో ఇది చాలా చాలా ఈజీ అండి టూ ఇంగ్రీడియంట్స్తో అయిపోతుంది మీకు షుగర్ ఇలా సొరకాయ ఉంటే సరిపోతుంది ఫైనల్లీ మనకి ఇట్లాగా సొరకాయ హల్వా అనేది ప్రిపేర్ అయిపోయింది ఫ్రెండ్స్ చూడండి చాలా చాలా టేస్టీగా జ్యూసీగా కూడా వచ్చింది సో మీకు ఎలా అనిపించింది అనేది నాకు కామెంట్ సెక్షన్లో చెప్పండి సో ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి కమెంట్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మాత్రం మర్చిపోవద్దు థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్